मेरे गुरु ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि बेटा जब भी तालाब में मतलब बरसात के मौसम में आपको तालाब में तैरने जाना है तो धूप काली के मौसम में जब समर होता है तब एक उस तालाब का चक्कर काट के आना क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि भाई काटे कहाँ है गड्ढे कहाँ है कहाँ मतलब कितनी गहराई है कि कहाँ पे नहीं है ये सब कुछ समर में पता चल जाएगा और आप जब बारिश में तैरने जाएंगे तो आपको सारी जगह का पहले ही अंदाजा लग जाएगा तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं तो जो मेजर चेंजेस है आपको बताने के लिए हेलो एवरीवन आई एम राहुल महापरी एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट गेट 2021 एग्जाम बिकॉज देर आर सो मेनी चेंजेस और चेंजेस भी बहुत बड़े हैं वो पढ़ने के लिए आप जो ब्राउचर में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि छोटे छोटे मतलब चेंजेस है लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस नहीं हम मैथमेटिक जिन स्टूडेंट का है उनको सी एस आर नेट के लिए पता है कि क्या होता है हमें एक अलग सा क्वेश्चन पैटर्न होता है वही पैटर्न जो अलग दूसरे किसी सब्जेक्ट को नहीं होगा लेकिन वही पैटर्न एग्जाम पैटर्न अभी गेट एग्जाम के लिए भी मतलब वो अप्लाई कर रहे हैं तो दिखने के लिए छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े चेंजेस है ये जब हम आप एग्जाम देंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये कितने बड़े चेंजेस हैं तो पूरे चेंजेस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैं पहले ही बता दू जो भी गेट 2021 के लिए अप्लाई कर रहा है प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो के लास्ट में जो कि बहुत स्टूडेंट का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि हाउ टू फिल अप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर गेट 2021, तो उसमें मुझे कमेंट मैंने पढ़ी कि सर दो सब्जेक्ट कैसे चूज करना है मतलब इसी बार सिर्फ ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम है कि आपको दो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं गेट एग्जाम के लिए तो वो कैसे चूज करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक स्लाइड में बता दूंगा ठीक है तो पूरा वीडियो देखिए ताकि हम इस एग्जाम का जो भी चेंजेस है वो पूरा क्लियर कर सके ओके चलिए शुरू करते हैं पहला चेंजेस मतलब मैं हाईलाइट आपको दे दू गेट टू का तो पहला चेंज मैं इसको चेंज नहीं बोलूंगा लेकिन जो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उन्होंने बताया कि ये एग्जाम फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा मतलब सीबीटी तो वो तो पहले भी होता था राइट तो कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है गेट 2021 के लिए वो है सिलाबी ऑफ ऑल सब्जेक्ट पेपर हाउ बीन रिवाइज फॉर गेट टू तो सिलाबस हर सब्जेक्ट का इन्होंने मैं चेंज नहीं बोलूंगा इसे रिवाइज किया है रिवाइज किया है मतलब क्या कुछ कंटेंट निकाले होंगे और कुछ कंटेंट ऐड किए होंगे राइट इस तरह से तीसरा जो मेजर चेंज है वो तो मतलब स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है नाउ देर इज नो एज लिमिट टू अपीयर गेट 2021 एग्जाम तो ये तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि एज लिमिट नहीं है तो मतलब कोई भी दे सकता है उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो है अब गेट 2021 स्कोर कार्ड वैलिड फॉर थ्री इयर्स आफ्टर अनाउंसिंग दी रिजल्ट मतलब जब भी रिजल्ट लगेगा उसके बाद थ्री इयर्स के लिए ये गेट स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा जबकि पहले इतने मतलब तीन साल नहीं था ओके okay, तो ये मेजर चेंजेस है अब देखिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज हुआ है जबकि इस एग्जाम में मतलब स्टूडेंट के लिए अच्छी न्यूज है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा नहीं है कम किया है रिलैक्स किया है देखिए क्या मतलब है और ये पूरा जो डेटा मैं बता रहा हूँ आपको ये ऑथेंटिकेट वेबसाइट से लिया है तो मतलब कुछ चेंजेस अगर वो करेंगे अभी तो ही होगा अदरवाइज ये आप ट्रस्ट कर सकते हैं ओके तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने बोला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज रिलैक्स अ कैंडिडेट हु इज करेंटली स्टडिंग इन द थर्ड और हायर ईयर ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर और साइंस और कॉमर्स और आर्ट एंड ये सारे स्टूडेंट अपियर रहेंगे गेट 2021 एग्जाम के लिए तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है अब बी एस सी थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट है बीई थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं ओके okay. और अगर आप मतलब पीजी है तो ऑब्वियसली दे ही सकते हैं राइट उसके बाद जो एग्जाम पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में जो मुझे बहुत ही बड़ा चेंज लगा आप आप 
आपको वो चेंज तभी समझ में आएगा जब आप एग्जाम देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ ये ध्यान रखिए और जब आप एग्जाम को जाएंगे तो मेरा नाम जरूर याद रखना कि मापारी राहुल मापारी ने ये बताया था देखिए क्या चेंजेस है ऑल पेपर्स ऑफ गेट 2021 एग्जामिनेशन विल बी एंटायरली ऑब्जेक्टिव टाइप तो ये तो कोई बड़ा चेंज है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ही था पहले भी ओके okay. अब इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे तीन टाइप के जो कि दो में तो कोई चेंज नहीं है नहीं एमसीक्यू दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक है एन ए टी दैट इज न्यूमरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन ओके तो ये दो में तो कोई चेंज है नहीं वो तो पहले ही दे सबसे बड़ा जो चेंज है वो है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है एम एस क्यू एम एस क्यू दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दू क्योंकि बहुत जरूरी है बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता लेकिन जो सी एस आर नेट मैथमेटिक्स एग्जाम देते हैं उनको पता है कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन क्या होता है ये इस क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ये मत समझिए कि ये बहुत सिंपल है नहीं ये जिस क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग है उससे भी थोड़ा टफ है जबकि इसको निगेटिव मार्किंग नहीं है अब तब कैसे है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या एक्चुअली अब देखिए हमारा जो पैटर्न है मतलब रेगुलरली हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन होता है उसके चार ऑप्शन होते हैं और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई तो करेक्ट होता है राइट मतलब हमने सपोज एक क्वेश्चन है ए बी सी डी फोर ऑप्शन ए अगर करेक्ट है आपने ए को टिक कर दिया तो आपका करेक्ट हो जाएगा राइट लेकिन एम में थोड़ा चेंज ऐसा है थोड़ा नहीं बहुत बड़ा चेंज है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है चार ऑप्शन है तो उस चार ऑप्शन में से चारों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं तीन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं एक भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है मतलब चार में से कितने भी नंबर ऑफ ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं अब देखिए खासियत क्या है आपको क्या लगेगा कि चार करेक्ट हो सकते हैं तो मतलब कोई भी लगा तो चल जाएगा नहीं जितने करेक्ट ऑप्शन है उतने सारे के सारे आपको टिक करने हैं जितने करेक्ट ऑप्शन है उतने के उतने सारे आपको टिक करने हैं मतलब अगर इस टाइप से एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर दी मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम मतलब इंडियन क्रिकेट टीम से कौन से मेंबर है और मैंने चार ऑप्शन दे दिए विराट कोहली धोनी रोहित शर्मा शिखर धवन ऐसे चार ऑप्शन है तो आपको तो चारों टिक करना पड़ेगा ना राइट अगर आपने तीन टिक किए इसका मतलब आप चौथा मान मानते नहीं है इसका मतलब आप गलत है नॉलेज में राइट तो इन शॉर्ट इसका जो पैटर्न है कि जितने ऑप्शन करेक्ट है उतने ऑप्शन आपको टिक करना है अगर आपने मतलब एक आधे क्वेश्चन का तीन ऑप्शन करेक्ट है और आपने दो करेक्ट लगा दिए लेकिन एक छूट गया एक तो इनकरेक्ट था ही सपोज एक छूट गया तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे इसका मतलब क्या इस क्वेश्चन को चारों ऑप्शन आपको वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है कि मतलब करेक्ट है नहीं है सिंगल करेक्ट में तो एक ही होता था कि एक करेक्ट आंसर आ गया उसको टिक कर दिया तीन ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं लेकिन यहां पे आपको चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे और उसके बाद और एक बड़ी चीज यहां पर पार्शल मार्किंग नहीं है अब पार्शल मार्किंग नहीं है इसका मतलब क्या कि सपोज चार ऑप्शन करेक्ट है किसी क्वेश्चन के और आपने दो करेक्ट लगा दिए दो नहीं हुए आपसे तो आपको लगेगा कि आधे मार्क्स मिल जाएंगे भाई आधे मार्क्स नहीं मिलने वाले अगर एक भी करेक्ट ऑप्शन आपने छोड़ दिया टिक करने का तो वहां पे नहीं लगाया तो आपको उसके जीरो मार्क्स मिलेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इसको निगेटिव है नहीं मतलब जीरो मिलेंगे तो ये है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन और यह सबसे बड़ा चेंज गेट एग्जाम के लिए मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होगा मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट है नेट की प्रिपरेशन करते उनके लिए मतलब एज यूजल है हमारे लिए राइट एनी तो ये सारे इस टाइप के अब देखिए मार्किंग सिस्टम मैं आपको मैथमेटिक्स के और बाकी कुछ सब्जेक्ट है पर्टिकुलर उनके लिए बोल दूं लास्ट स्लाइड में मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बता दूंगा ठीक है तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल मतलब यहाँ पे पार्ट होता है गेट एग्जाम का वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वगैरह ऐसे तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं दस टेन और 55 फाइव क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ओके तो टोटल मिला के सिक्सटी फाइव क्वेश्चन बन जाएंगे राइट right? अब जो गेट मतलब जनरल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है दस क्वेश्चन वाला उसको है पंद्रह मार्क्स फिफ्टीन मार्क्स और जो सब्जेक्ट पे है फिफ्टी फाइव क्वेश्चन उसके लिए एटी फाइव मार्क्स तो टोटल मिला के हंड्रेड मार्क्स ओके यही जो फोर मतलब पार्टीशन है गेट एग्जाम का गेट पेपर का सब्जेक्ट वाइज चेंज होता है जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया सपोज आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉरी 
इंजीनियरिंग के फील्ड में आप पेपर दे रहे हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में जैसे सिविल हो गया मैकेनिकल हो गया कोई भी तो उनके तीन पार्ट बनते हैं जैसे मैथमेटिक्स वालों के लिए दो ही पार्ट बनते हैं जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट लेकिन इंजीनियरिंग के लिए तीन पार्ट बनते हैं जनरल एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो भी कंपलसरी है जनरल एप्टीट्यूड भी कंपलसरी हो गए दो और उनका सब्जेक्ट मतलब तीन तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूट होता है पंद्रह तेरह मार्क्स मतलब फिफ्टीन थर्टीन मार्क्स और जो बच्चे बच्चे सेवेंटी टू वो सब्जेक्ट पे तो ऐसे अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंजेस है तो वो आप जरूर देख लेना और उसके बाद मैं पूरा जो सब्जेक्ट का पैटर्न है वो लास्ट स्लाइड में बता दूंगा आपको डोंट वरी ओके और जो लास्ट थिंग मुझे बताना है कि ये टेस्ट जो है गेट टेस्ट ये मतलब आपसे क्या चाहती है कि एग्जाम किस बेस पे है हम कहते हैं ना इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन ये क्या टेस्ट करना चाहते हैं हमारा तो ये टेस्ट सिंपल चार चीजों में इन्होंने बताया कि हम क्या टेस्ट करना चाहते हैं हम रिकॉल आपका टेस्ट करना चाहते हैं मतलब रिकॉल मतलब वो फार्मूला बेस्ड रिजल्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे वो कॉम्प्रेंशन क्या आप क्या क्या समझ सकते हैं क्या चीजें अंडरस्टैंड होती है आपको इस पर भी क्वेश्चन वो आपका टेस्ट करेंगे अप्लीकेशन अप्लाइड पोर्शन पे क्वेश्चन करेंगे और एक है एनालिसिस एंड सिंथेसिस मतलब आपको डेटा दिया जाएगा और उसको एनालिसिस करना पड़ेगा और उससे कुछ क्या निकल के आता है वो आपको समझना पड़ेगा तो इस टाइप से चार इसमें उन्होंने आपके टेस्ट लेना चाहते हो रिकॉल कॉम्प्रेंशन अप्लीकेशन एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस ओके सो so, ये थी सारी इंफॉर्मेशन गेट एग्जाम के लिए मतलब इन शॉर्ट शॉर्ट इंफॉर्मेशन में बोलूंगा इसे तो लेकिन आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप वो जरूर देख लेना ठीक है अब जो दो चीजें बची एक तो मतलब इसी एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया है कि आप दो सब्जेक्ट ले सकते हैं और दो सब्जेक्ट ले सकते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं वो मैं लास्ट के स्लाइड में बताऊंगा और दूसरी चीज पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए ये जो पैटर्न है अभी बताया मैंने टेन प्लस फिफ्टी फाइव क्वेश्चन वाला ये पैटर्न भी मैं एक लास्ट स्लाइड आपको मतलब तीस सेकंड में बता दूंगा यहाँ पे आपको जो गेट एग्जाम पेपर है वो किसी सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए दो पार्ट में डिवाइड होता है और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तीन पार्ट में डिवाइड होता है तो ये जो फर्स्ट टेबल है ये वाला तो इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट इनको छोड़ के एक्सेप्ट पेपर्स जो कोड है पेपर के कोड इसमें पेपर के नाम नहीं दिए डायरेक्टली कोड दिए ए आर सी वाई ई वाई सी जी एम ए भी है जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है एम ए भी है इसको छोड़ के पी एच ए फिजिक्स एक्स एच एंड एक्स एल तो ये सारे सब्जेक्ट कोड है इनके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है इस टाइप से होगा देखिए सेकेंड कॉलम में जनरल एप्टीट्यूड फिफ्टीन मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स और सब्जेक्ट के 72 मार्क्स सो टोटल बन जाएंगे 100 मार्क्स तो यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इसमें जी ए जनरल एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट अब जबकि मैथमेटिक्स वालों का तो मतलब प्योरली मैथमेटिक्स ही होता है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मतलब नया देने की तो ज़रूरत नहीं और इसी बेस पे जो सेकंड आप रो देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन पेपर्स जो यहाँ पर लिखे हुए थे जो छोड़ के बोले थे अब उसी पेपर के लिए क्या होगा यहाँ पे दो ही पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड है 15 मार्क्स का और सब्जेक्ट है 85 फाइव मार्क्स का सो हंड्रेड मार्क्स टोटल इसका मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग फील्ड और बाकी जो भी सब्जेक्ट होंगे इनके लिए तीन पार्ट में है और जो मैथमेटिक्स और यहाँ पे जो कोड दिए हैं उनके लिए दो ही पार्ट में ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये थी एक चीज नया जो इंट्रोड्यूस किया है गेट टू में कि आप दो पेपर ले सकते हैं लेकिन आप दो पेपर अपने मन से नहीं ले सकते कि मुझे जो पसंद आए वो लूँगा नहीं उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं और उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको वो दो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका जो खुद का सब्जेक्ट है वो अच्छा नहीं लगता तो दूसरा ही लेना है वैसा भी आप नहीं कर सकते प्राइमरी सब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी अगर लेंगे तो ही आपको सेकेंड सेकेंडरी सब्जेक्ट मिलेगा दूसरा लेकिन वो भी उन्हीं के कॉम्बिनेशन से अब इसे थोड़ा सा समझिए कि आप कौन सा पेपर ले देखिए सेकेंडरी और प्राइमरी राइट अब देखिए मैंने स्पेशली ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बनाया तो मैथमेटिक्स पे मैं बात करूंगा और बाकी स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा राइट और ये टेबल नंबर 4.2 ए में दिया भी है आप ब्राउचर में देख सकते हो ओके सो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने अप्लाई किया है सपोज मैथमेटिक्स वालों ने अप्लाई किया है गेट एग्जाम के लिए तो वो दूसरा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं उसके अलग से फी भी भरनी पड़ेगी तो वो जो मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट है ये तीन सब्जेक्ट में से ही कोई सब्जेक्ट ले सकता है कौन से सी एस पी एच एस टी मैथमेटिक्स मतलब वो प्राइमरी हो गया 
ये सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी में उसको ये तीन में से वो ले सकता है अब सी एस पी एच और एस टी मतलब क्या तो इसका मतलब है कि सी एस मतलब कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पी एच मतलब फिजिक्स एस टी मीन्स स्टेटिस्टिक तो उसको मैथमेटिक्स तो लेना ही है वो तो उसका प्राइमरी है उसके साथ साथ दूसरा कौन सा लेना है तो ये तीन में से वो बाकी ये तीन के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकता है उसकी चॉइस कम जैसे कंप्यूटर वालों को भी एम लेने का चांस दिया है है ना सी को भी एम ले सकते हैं ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये सी एस है सी एस एम ले सकता है राइट मतलब मैथमेटिक्स ले सकता है फिजिक्स भी ले सकता है मैथमेटिक्स वाला राइट पी और स्टैटिस्टिक भी ले सकता है तो इस तरह से उन्होंने जो किया है कॉम्बिनेशन दो सब्जेक्ट वाला तो इस तरह से मतलब आपकी फुल्ली चॉइस नहीं है उन्होंने बना के दिए है कॉम्बिनेशन और उसी हिसाब से आपको सेकेंडरी सब्जेक्ट ले सकते हैं लेकिन उन्होंने ये भी बताया है मतलब ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपका एम का पेपर है और आपने दो सब्जेक्ट लिए सपोज फिजिक्स भी लिया तो एक डेट को तो नहीं होगी या एक टाइम को तो नहीं होगी तो अलग अलग वो शेड्यूल करेंगे राइट एग्जाम टाइमिंग वगैरह और उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली है कि कैंडिडेट्स ऑप्टिंग टू मतलब इन शॉर्ट में इस पर बता दूँ कि उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन दिए हैं उन्हीं में से आप सेकेंडरी सब्जेक्ट ले सकते हैं आपके मन से नहीं ओके पहली चीज़ दूसरी चीज़ आपको दो पेपर के लिए सेंटर जो है वो अलग अलग मिल सकते हैं भले ही एग्ज़ाम सिटी जो सिटी है वो एक ही रहेगी लेकिन सेंटर अलग अलग कॉलेज मिल सकते हैं उन्होंने ये भी बोला है इसमें कि ये टाइम पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं अगर अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीज़ें दिक्कत आती है तो वो कैंसिल भी कर सकते तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई है तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन गेट एग्ज़ाम के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Thank you very much.